അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സുമീസ് കിച്ചൺ അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവനോ ബീറ്ററോ എഗ്സോ ഒന്നും വേണ്ട വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദയൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിച്ചെടുത്താൽ നല്ല പൗഡറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടല് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും ഒരു ആറ് ടീസ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡറും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ആറ് ടീസ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഫുള്ള് ഒഴിച്ച് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനന സെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പാലാണ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് വരും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ബാറ്റർ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗീ ഒക്കെ സൈഡ് ഭാഗത്തിലോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാലിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കോഫി പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മിൽക്ക് മേഡാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിത് അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
ഇപ്പോൾ ഇതാ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് മെൽറ്റായിട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ആയിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലോട്ട് പോവാം കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം നമുക്ക് കേക്കിന് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെയ്തതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേ നമുക്ക് കേക്കിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കേക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു വട്ടം കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതാ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ഉണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് 